ஜாதி மதம் இதுபோல் அரசியல் என்று கட்டமைப்புகள் உருவாகிவிட்டது உலகத்திலே இல்லாத ஒரு கொடுமையான நிலை இந்த நாட்டில் மட்டும்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அதுக்கு பெயர் ஜாதி உலகத்தில் எங்குமே இல்லை மனிதர்களை தரம் தாழ்த்தி பிரித்து வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஈனத்தனமான இந்நிலை என்பது உலகத்திலே பல்வேறு விதமான நாடுகளில் இல்லை இருநூறுக்கும் அதிகமான நாடுகள் உலகத்திலே இருக்கின்றது அங்கீகரிக்கப்பட்டது ஆனால் அங்கெல்லாம் இதுபோல் மிக கொடூரமான ஜாதிய நிலைகள் இல்லை மனிதன் கீழானவன் என்றும் அதே மனிதனை உயர்வானவன் என்றும் சொல்லக்கூடிய நிலை எங்குமே இல்லை யார் உருவாக்கியது மதிகட்டவர்கள் உருவாக்கி சென்ற நிலை இந்த நிலை மனிதனை சீரழித்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்ன இருக்குது நானும் பல்வேறு நாலு பேர் வந்தேன் என் ஜாதிக்காரன் என்ன என் ஜாதிக்காரன் என்ன ஏன் கொடுத்தான் உனக்கு என்ன கொடுத்தான் உன் ஜாதிக்காரன் என்ன கொடுத்தான் உனக்கு என்ன ஜாதி நீ பிறக்கும் போது நீ எழுதி வச்சுன்னு வந்தியா சொல்றேன் எடுத்து சொல்றேன் அதை தூக்கி போடுங்க குப்பையில் பத்து பேர் வந்தானா அது அந்த இடத்துல நீங்க நாலு பேர் இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒசியா தெரியறது அடுத்தவங்க பத்து பேர் வரும்போது அது மட்டமா தெரியுது உங்களுக்கு யோசனை பண்ணி பாருங்க உங்களையும் நீங்களே மட்டப்படுத்திக்கிறீங்க அல்லது உங்களுக்குள்ள ஏதாவது சமூகமா சேரும் பொழுது ஒசியா போய் நினைக்கிறீங்க என்ன சாதி என்ன அதுல என்ன வரப்படுது அந்த கீழ்த்தரமான நிலை என்பது முற்றிலுமாக அகற்றப்பட வேண்டும் ஒன்று இன்னொன்று கடவுள் இருக்கின்றார் என்று சொல்லிக்கொண்டே தன்னை வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் பெருகிவிட்ட இந்த மதம் என்ன மதம் என்ன இருக்கின்றது அதுல அந்த மதமா உனக்கு சோறு போட்டுக் கொண்டு இருக்கின்றது நினைத்து பாருங்கள் அந்த மதத்தை வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதனா உனக்கு உதவிகரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற நினைத்து பாருங்கள் அதனால என்ன இருக்குது நீ கல்யாணம் பண்ணி வந்தாலே உனக்கு எந்த நல்லதும் கிடையாது உன்னை பெத்த எடுத்தவங்களாலே உங்களுக்கு நல்லது கிடையாது நீங்க பெத்து வளர்த்து இருக்கிறது கூட உங்களுக்கு நல்லது கிடையாது உனக்கு தேவையானதை நீ தான் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் நமக்கு தேவையானதை நாம் தான் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இது அத்துணை மனிதர்களுக்கும் பொருந்தும் இதனால ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் இருப்பதாக நினைத்துக் கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நாம் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் இப்பொழுது உங்களுக்கு புரியாது அதை அனுபவித்து வலியும் வேதனையும் நீங்கள் அனுபவ அனுபவமாக்கி கொள்ளும் பொழுது நிச்சயமாக என்னுடைய கருத்து உங்களுக்கு புரியும் அப்போதுதான் தெரியும் அன்னைக்கு சொன்னார் அந்த பிரம்மணி கேட்டோமா அடுத்தவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்து பார்த்து நாங்கள் பேசணும் ஆனால் நம்ம குடும்பத்தில் நடக்கும்போது தானே தெரியுது நம்ம குடும்பத்தில் இது மாதிரி ஒரு நிலை நடந்து போது தானே ஜாதி இல்லை ஜாதி இல்லைன்னு சொன்னால் இப்போ என் பொண்ணு யாரே ஒருத்தன் இட்டுன்னு ஓடிட்டா அவனை எந்த ஜாதி நான் பார்த்தேன் என் பையன் யாரே ஒருத்தன் இட்டுனு ஓடிட்டா நான் எந்த ஜாதின்னு பார்த்தேன் இல்லை நமக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கும்போது எந்த நிலைகளும் மாறிபட்டு இருக்கின்றது அப்பொழுது நான் எந்த ஜாதியை பார்த்தேன் அது ஜாதி இல்லை ஜாதி இல்லைன்னு சொன்னாங்களே அன்னைக்கு அந்த ஜாதி இல்லைன்ற நிலையை எனக்குள்ளே வச்சுருந்தா இன்றைக்கி எல்லாமே எனக்கு சாதகமாக தெரியுமே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு தெரியும் யாராவது ஒருவர் வேறு ஒரு மனிதர் உங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது மதம் இல்லைன்னு சொன்னாலே மனுஷன் செய்கிறான்ப்பா உதவி மதம் செய்யலப்பா அப்போ மதத்தால் புண்ணியம் இல்லை மனிதனால் புண்ணியம் உண்டு மனிதனுக்கு மனிதனுக்கு இணக்கமான தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தோடு ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள வேண்டும் அந்த எண்ண தொடர்பு இல்லை என்று சொன்னால் மனித சமுதாயம் சீரழிந்து போய் கொண்டே இருக்கக்கூடிய நிலை அந்த எண்ண தொடர்பை ஒழுங்கு கொண்டிரு ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் ஆன்மீகத்தோடு இருக்கக்கூடிய நிலையோடு உங்களை புரிந்து நீங்கள் வாழக்கூடிய நிலை அப்போ ஆன்மீக தொடர்போடு உங்களை நீங்கள் புரிந்து வாழ்வதற்கும் மனித சமுதாயத்திலே இருக்கக்கூடிய இழிவு நிலைகளை நீங்கள் அகற்றுவதற்கும் மனதிலே இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் தான் மிக பெரிய பாலமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை நீங்கள் நீக்கிவிட முடியுமா என்று உற்று பார்த்தால் நிச்சயமாக முடியாது அதை நீக்குவதற்கு என்னத்தான் வழி என்று சிந்தித்தோம் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரே வழி தியானம் தியானம் 